मैं बताने जा रहा हूँ फिफ्टीन मस्ट सी थिंग्स के बारे में जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आप देख सकते हैं सबसे पहले नंबर आता है हम लोग शुरू करते हैं मेघालय से फर्स्ट थिंग है लिविंग रूट ब्रिज शिमला से करीबन दो से तीन घंटे की दूरी पर है लिविंग रूट ब्रिज ये पूरा रबर से बंधा हुआ है लोकल लोगों ने इनका निर्माण किया है काफी सारे लोग इसका इस्तेमाल करते हैं आने जाने के लिए और ये काफी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और काफी पॉपुलर हो चुका है ये सिंगल लिविंग रूट ब्रिज है ऐसा एक डबल डेकर भी अवेलेबल है बट इस जगह नहीं कई और जगह पे मेघालय में ही दूसरी चीज है माउली नाम जो कि एशिया का सबसे क्लीनेस्ट विलेज है कुछ महिलाओं ने मिलकर क्लीनिंग की शुरुआत की थी इस विलेज में करीबन छह या सात अब हालत यह है कि इस गांव का हर आदमी स्वच्छता प्रेमी है मतलब आपको कहीं पे भी कचरा नहीं दिखेगा मैंने पूरा गांव जाके देखा था एक जगह भी कचरा आपको नहीं मिलेगा ना ही कोई प्लास्टिक मिलेगा चूंकि अब ये डेस्टिनेशन टूरिस्ट प्लेस बन गया है तो लोकल लोग खासा ध्यान रखते हैं कि कहीं पे भी कचरा ना हो प्लस यहाँ की खूबसूरती बढ़ाने में भी वो लोग अपना हाथ बटा रहे हैं तीसरा पॉइंट है दाव की जो कि इंडिया और बांग्लादेश का बॉर्डर है मैं तो कहूंगा ये सबसे खूबसूरत चीज है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में देखने लायक ये तो फर्स्ट थिंग की रास्ता बहुत खूबसूरत रास्ता है और दूसरे चीज यहाँ का क्रिस्टल क्लियर वाटर मतलब आप 10 फीट गहरे पानी में भी जाओगे तो आपको उसका बॉटम दिखेगा उसके पत्थर दिखेंगे अगर आप चाहो तो बोटिंग भी कर सकते हो बोटिंग का कॉस्ट होता है फाइव हंड्रेड पर बोट एक बोट में आठ या दस लोग आराम से बैठ सकते हैं अबाउट फोर्टी फाइव का वो लोग राउंड लेके आते हैं दाउकी में ही बांग्लादेश का बॉर्डर है तो आप वहाँ की काफी सारी चीजें खरीद कर भी खा सकते हो ये भी एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है एक दिन के अंदर ये कवर हो जाता है बेटर है कि आप अपना पर्सनल व्हीकल वहां पे जाएंगे तो अच्छा है उसके बाद चौथी चीज है मौसमी केव मेघालय में ये चेरा से थोड़ी दूर पर है एंट्री फीस भी करीबन थर्टी रुपीज है ये नेचुरल के है मैनमेड इसमें कुछ भी नहीं है और रास्ते जो है काफी छोटे हैं छोटी नैरो जगह से होके गुजरना पड़ता है एंट्री पॉइंट से लेकर एग्जिट पॉइंट तक कम से कम फोर्टी फाइव मिनट लगेंगे आपको जाने के लिए अच्छे से देखने के लिए केवस मैं रिकमेंड करना चाहूंगा आपको एक टॉर्च साथ में लेके जाए ताकि आप अच्छे से उसको देख सको ऑक्सीजन की सप्लाई वगैरह अच्छे है कोई प्रॉब्लम नहीं ब्रीदिंग में बट हाँ काफी जगह पे अंधेरा होने की वजह से आपको दिक्कत हो सकती है प्लस पानी की वजह से कुछ कुछ एरिया जो है स्लिपरी है तो फिसलने के चांसेस भी काफी होते हैं सो बे केयरफुल जल्दबाजी में निकलने की कोशिश मत कीजिएगा भीड़ होती है तो भी थोड़ा केयरफुल रहिएगा उसके बाद है पांचवा नंबर उनाकोटी जो कि त्रिपुरा राज्य में पड़ता है उनाकोटी काफी पुरानी मान्यताओं के हिसाब से बना हुआ है और ये पूरे रॉक में शिवजी और काफी सारे देवताओं की तस्वीर उन्होंने बनाई है हालांकि ज्यादा पॉपुलर है नहीं त्रिपुरा में बहुत सारे कम टूरिस्ट जाते हैं बट मुझे ये जगह बहुत अच्छी लगी बहुत मतलब बहुत मैं जब गया था तो एक भी टूरिस्ट नहीं था हालांकि लोकल कुछ चार पांच लोग यहाँ पे थे एंट्री फी फ्री है यहाँ पे एंट्री कुछ नहीं है देखने के लिए कम से कम आपको एक से दो घंटे का समय लग सकता है त्रिपुरा से आपको 
प्राइवेट व्हीकल भी मिल सकता है और सरकारी बसें भी काफी चलती है बट ऊना कोटी तक नहीं चलते अगर आप त्रिपुरा में गए तो जरूर देखिएगा छठी चीज है उज्जैनता पैलेस त्रिपुरा ये सबसे फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जो भी त्रिपुरा जाता है तो उज्जैनता पैलेस देखता ही है बस स्टेशन से ज्यादा दूर नहीं फिफ्टीन मिनट का कुछ वॉकिंग डिस्टेंस है उज्जैनता पैलेस मॉर्निंग में खुलता है देखने के लिए काफी टाइम लगता है करीबन दो घंटे आराम से देखने के लिए तीन घंटे भी आप बोल सकते हो बट अगर आप त्रिपुरा में गए हो तो ये चीज जरूर देखिएगा अ मस्ट एंड रिकमेंडेड प्लेस फ्रॉम मी उसके बाद चलते हैं मिजोरम एजॉल जिसकी कैपिटल है मुझे सबसे खूबसूरत जगह लगी है देखने में भी और सबसे बड़ी बात इस शहर की ये है कि यहाँ के लोग बहुत ही सफाई पसंद है रोड आपको बहुत क्लीन मिलेंगे और सबसे बड़ी बात जो आपको भारत में कहीं और नहीं मिलेगी वो है ओबेइंग ऑफ ट्रैफिक रूल्स एजॉल जाओगे तो शॉपिंग जरूर कीजिएगा काफ़ी कलरफुल मार्केट है और शाम को टूरिस्ट लोग तो कम होते हैं इतने ज़्यादा मैंने मुझे देखे नहीं बट लोकल लोगों की काफ़ी भीड़ होती है वहाँ पे हर दिन और प्राइस भी हाँ थोड़े से एक्सपेंसिव हो सकते हैं कम्पेयर टू द अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया बट फिर भी ठीक है मैनेजेबल है बेसिक चीज होने के बाद फैंसी कपड़े आपको मिलेंगे और भी शूज वगैरह भी आठवें नंबर पर मिजोरम का स्टेट म्यूजियम पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ये म्यूजियम मुझे बहुत अच्छा लगा एक तो कॉस्ट बहुत सस्ता है सिर्फ पाँच रुपये लेते हैं क्योंकि गवर्नमेंट उसको फंडिंग करती है गवर्नमेंट सपोर्टेड है और हर चीज़ रखी हुई है मतलब पुराने आप कह सकते हो कि कलेक्टिवली हर स्टेट के यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव जैसे उनके हजारे रहने के आने की चीज़ें कुछ बर्ड्स हैं उनके हथियार कपड़े वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें रखी हुई है और आपको टाइम लग सकता है कम से कम दो घंटे ये देखने के लिए मिजोरम से चलते हैं मणिपुर की तरफ सबसे बड़ा इमा कथल जो कि वुमेंस का मार्केट है इस मार्केट में आपको एक भी आदमी सेलिंग करते हुए नहीं दिखेगा सब औरतें ये पूरा मार्केट औरतें ही चलाती हैं क्योंकि आदमी अलाउड नहीं है यहाँ पर इस मार्केट में तो काफ़ी सारी दुनिया में जो है इसका काफ़ी नाम है काफ़ी टूरिस्ट लोग आते हैं देखने के लिए इस पूरा मार्केट देखने के लिए आपको एक से डेढ़ घंटा लग सकता है ये सुबह सुबह चार बजे खुलता है और शाम को छह बजे बंद हो जाता है सोविनेस वगैरह आप यहाँ से ले सकते हो एंट्री फ्री है नंबर पे है इम्फाल का साइड सीन इम्फाल शहर में शहर के आजू बाजू काफी सारी चीजें हैं देखने लायक सबसे पहले है शहीद मीनार जो कि मेन मार्केट से तंगल बाजार से सिर्फ 10 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस है उसके बाद है गोविंदा जी टेम्पल शेयर ऑटो करके आप जा सकते हो ऑटो वाला लेगा बीस रुपए तंगल बाजार से जो भी साइड सीन की सीन है इम्फाल की वो आप एक दिन में कवर कर सकते हो 
गोविंदा जी की आरती आपको सुबह सुबह मिल जाएगी तीसरे नंबर पे आता है मणिपुर का स्टेट म्यूजियम मणिपुर का स्टेट म्यूजियम भी अच्छा है बहुत अच्छा है देखने लायक काफी सारी चीजें उन्होंने अच्छे से प्रिजर्व करके रखी है अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है चार नंबर पे आता है कांगला पैलेस जिसको कांगला फोर्ट भी कहते हैं एंट्री फी एज यूजल मिनिमम है अच्छे से मेंटेन किया हुआ है टूरिस्ट प्लेस आता है तो कांगला फोर्ट देखते ही है कांगल बाजार से सिर्फ ट्वेंटी मिनट्स की वॉकिंग डिस्टेंस पे है तो ये आप वॉकिंग पे भी कवर कर सकते हो राजा महाराजाओं की थोड़ी सी पुरानी चीजें यहाँ पे कुछ रखी हुई है देखने के लिए आपको दो घंटा लगेगा क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है पांच नंबर पे आता है वॉर मेमोरियल चीन के साथ जो वॉर हुआ था उसके कुछ मेमोरीज रखी हुई है उनका नाम रजिस्टर में भी रखा हुआ है ये वॉकिंग डिस्टेंस नहीं कर सकते उसके बाद नंबर आता है स्ट्रीट मार्क मार्केट का चीजें काफी सस्ती है यहाँ पर हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड ये सिर्फ दिसंबर में होता है फर्स्ट वीक में एक तारीख से लेकर दस तारीख तक ये है एग्जीबिशन लोगो की ट्रेडिशनल चीजें प्लस काफी चीजें रखी हुई जैसे कुछ अब यहाँ से करके लेके एवरेज थोड़ी एक्सपेंसिव चीजें है बारवा नंबर पे है गुवाहाटी टू तवांग रोड ये टॉप टेन रोड में से आता है इंडिया में इन टर्म्स ऑफ ब्यूटी और ट्रैवलर्स काफी पसंद करते हैं इस रोड को आई थिंक मुझे लगता है इंटायर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ये रोड टॉप वन पे आ सकता है इतनी खूबसूरत जर्नी है बहुत ज़्यादा अगर आप बाइक से ट्रैवल करते हो तो इसका मज़ा तो और ज़्यादा बन जाता है गुवाहाटी से तवांग जाने के लिए आपको दो दिन लगेंगे क्योंकि रात में कोई ट्रैवल नहीं करता है या तो आपको गुवाहाटी में गुवाहाटी से तेजपुर में हॉल्ट करना पड़ेगा या फिर बोमडिला में तेरहवे नंबर पे है संगस्टर लेक जिसो जिसको माधुरी झील भी कहते हैं ये बर्फ का नजारा है यहाँ पे स्नो फॉल हुआ था मैं जब गया ये है पी टी एस ओ लेक जो ऑन द वे पड़ता है संगस्टर लेक के ये भी देखने लायक चीजें हैं यहाँ पे आप 15-20 मिनट रुक के देख सकते हो संगस्टर लेक जाने के पहले कुछ कुछ लोग प्रिफर करते हैं बुमला पास जाने के लिए बुमला पास और शंकर लेक दोनों एक दिन में आप कवर कर सकते हो सुबह आपको पाँच बजे निकल के शाम को आपको पाँच बजे तक वापस पहुंचना होता है तवा यहाँ पे माधुरी दीक्षित की शूटिंग हुई थी फिल्म कोयला का एक गाना शूट हुआ था इसकी वजह से इसे माधुरी झील भी कहते हैं तवांग में सबसे बढ़िया देखने लायक चीज यही है संगस्टर लेक जिसे माधुरी झील कहते हैं चौदहवें नंबर पे तवांग मोनेस्ट्री ये दुनिया की दो नंबर की सबसे पुरानी मोनेस्ट्री है बेहद खूबसूरत है 
तवांग में जाओगे तो ये मोनिस्ट्री आप जरूर विजिट कीजिएगा आई थिंक तवांग में तीन दिन इजी ना देखने लिए एक दिन में आप बुमला पास और संगेश तलक देख सकते हो दूसरे दिन तवांग और एक लेडीज गोम्पा है वो और एक दिन सिटी देख सकते हो और थोड़ी बहुत अगर आपको शॉपिंग करनी है तो शॉपिंग भी कर सकते हो तो तीन दिन काफी है और अरुणाचल प्रदेश में लास्ट बट नॉट द लिस्ट आसाम स्टेट जू गुवाहाटी गुवाहाटी में स्टेशन से बस लेके आप जा सकते हो करीबन 15 मिनट की दूरी पर ये जू है जिन्होंने कोई अगर जू नहीं देखा होगा तो आई थिंक ये एक अच्छा जू है जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में देखने लायक है गुवाहाटी में काफ़ी सारे जानवर वगैरह रखे हुए हैं इंट्री फ्री भी ज़्यादा नहीं है और दो घंटे में देख के पूरा जू हो जाएगा बच्चों के लिए अच्छा था गार्डन और कुछ आ, कुछ टॉयज रखे हुए हैं गार्डन में आप फैमिली के साथ भी अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो तो एक दिन अगर गुवाहा में गुवाहाटी में हो तो जाके आ सकते हो